Mesdames, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Télésud pour votre édition de la mi-journée et à la une de ce mardi 11 octobre. Le Tchad où le jeune général Mahamat Idriss Déby a été investi hier président de la transition à l'issue d'un dialogue de réconciliation boycotté par une grande partie de l'opposition, ce qui annonce une gouvernance compliquée pour le nouvel homme fort du pays qui va devoir faire face à de nombreux défis. Sam Matekane, l'homme le plus riche du Lesotho, petit pays enclavé dans le territoire de l'Afrique du Sud, a créé la surprise en obtenant 56 sièges sur les 120 de l'Assemblée nationale, ce qui devrait lui permettre de devenir Premier ministre de cette monarchie constitutionnelle. Et en France, la CGT et FO ont reconduit ce mardi la grève qui touche les raffineries françaises du groupe Esso ExxonMobil en dépit d'un accord majoritaire sur les salaires signés avec le groupe, et cela malgré également les menaces du gouvernement. Et on débute donc avec le Tchad où Mahamat Idriss Déby Hino, qui à l'issue d'un dialogue de réconciliation nationale a été investi hier président d'une transition pour une période de 24 mois maximum. Deux ans durant lesquels il va être confronté à de nombreux défis, comme va vous l'expliquer Emery Torignon. Pour la circonstance, il a troqué son treillis contre un boubou blanc. Le général Idriss Déby Itno, nommé président de la transition après les assises du dialogue national inclusif et souverain, a prêté serment lundi devant un parterre de personnalités tchadiennes, des représentants de gouvernement et des chefs d'État africains. Nous. Président de la transition, président de la République, chef de l'État. Selon le droit de la République, j'irai solennellement devant le peuple tchadien et sur l'honneur de préserver, respecter, faire respecter et défendre la charte de la transition et les lois. Après son investiture, Marmat Idriss Déby promet de mettre sur pied un gouvernement d'union nationale. Alors qu'une partie de la classe politique et de la société civile du pays dénonce un pouvoir dynastique. Le général Marmad Déby, ayant pris le pouvoir en avril 2021 suite au décès de son père, qui a régné pendant une trentaine d'années sans partage sur le pays. Après 18 mois de gestion au lendemain du décès du maréchal Déby, il est reconduit à la tête d'une nouvelle transition de deux ans supplémentaires à l'issue du dialogue national avec possibilité de se présenter aux prochaines élections présidentielles. Pour lui, la priorité désormais est de satisfaire les attentes du peuple tchadien. Le gouvernement d'union nationale qui sera mis en place dans le tout prochain jour s'employera corps et âme pour que la volonté du peuple tchadien ne souffre d'aucune entorse. L'un des défis du président de la transition fraîchement investi est le retour à l'ordre constitutionnel. Un retour qui sera marqué par des élections démocratiques. Un engagement que Mahmoud Idriss Déby Itno compte tenir. Des élections seront organisées dans la transparence et la sérénité pour permettre aux Tchadiennes et Tchadiens mettre un terme à la transition et assurer le retour à l'ordre constitutionnel. En attendant le retour à l'ordre constitutionnel, le président tchadien de transition devra apporter des solutions aux conflits intercommunautaires qui secouent le pays. Il a promis dans son discours d'investiture de travailler à améliorer l'accès aux soins, à l'eau potable et de lutter efficacement contre les pénuries d'électricité. En Éthiopie, devant les deux chambres du Parlement, la présidente du pays, Salehu Akzwende, a réitéré des appels à des négociations et à d'autres moyens de résolution pacifique pour mettre fin à près de deux ans de guerre civile dans le pays. On l'écoute. Le gouvernement a déclaré clairement qu'il gardera toujours la porte ouverte à la paix. Nous continuons à demander instamment des négociations sans aucune condition, car nous pensons que tous les différents peuvent être résolus par des discussions. Cette année, nous devons mettre tous nos efforts pour que la guerre qui a éprouvé notre nation se termine dans la paix. 
En Guinée, le procès des massacres du 28 septembre 2009 a repris hier malgré les demandes de la Défense de voir leurs clients être remis en liberté provisoire. Idem pour Moussa Dadi Kamara, président de la junte au moment des événements, dont les défenseurs avaient demandé qu'il soit placé en résidence surveillée. Le procès va donc pouvoir se poursuivre. Un procès qui, selon le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gualdialo, pourrait durer plus d'un an. Je vous l'annonce en titre, au Lesotho, un des pays les plus pauvres de la planète, Sam Matekane, un millionnaire qui a fait fortune dans les mines de diamants, a obtenu pour son mouvement Révolution pour la Prospérité 56 sièges sur 120. Un grand nombre qui ne lui donne pas la majorité absolue, mais qui devrait tout de même lui permettre de devenir le prochain Premier ministre. Alors cet homme âgé de 64 ans, qui comme je vous le disais a fait fortune dans le diamant, est tout simplement l'homme le plus riche de ce petit pays enclavé dans le territoire de l'Afrique du Sud. Mais au-delà de ça, qui est vraiment Sam Matekane Réponse avec ce portrait préparé pour vous par Valentine Exantus. Leader du parti Revolution for Prosperity, Sam Matekane est un homme d'affaires millionnaire devenu politicien. Âgé de 64 ans, cet homme qui a fait fortune dans les mines de diamants est la plus grande surprise des législatives de vendredi dernier. Considéré comme l'homme le plus riche du pays, en l'espace de six mois, Sam Matekane a créé son parti et obtenu le plus grand nombre de sièges au Parlement du Lesotho. 56 sièges sur 120. Ici au Lesotho, nous avons eu des gens qui ont gouverné pendant très longtemps. Ils étaient au sein du gouvernement changeant de parti, ne se changeant pas les uns les autres, mais nous n'avons jamais vu de changement positif. Cette année, nous sommes fatigués et je suis heureux qu'en votant dans cette urne, j'ai apporté un certain changement. Ce changement qu'il prône, Sam Matekane veut lui-même l'incarner. Le chef du parti RFP a gagné en popularité en construisant des écoles, en finançant des bourses d'études et bien d'autres actions qui, dans un pays comme le Lesotho, L'un des pays les plus pauvres de la planète l'érige en figure d'espoir. Vainqueur des législatives sans majorité absolue, il pourrait bien être le futur premier ministre du pays. Je préfère donc d'abord corriger le mode de gouvernance, m'assurer que le pays est gouvernable, qu'il est stable, qu'il est, je veux dire, un pays qui n'a pas beaucoup de défis à relever. Il y en aura toujours, mais on essaie de les minimiser. Issu d'une famille paysanne de 14 enfants, Sam Matekane était prédestiné à faire une carrière dans l'élevage d'ânes. Pourtant, il passe d'ancien gardien de troupeau à millionnaire en dirigeant une société exploitant la mine de Letsang, le plus gros diamant du monde, de 910 carats, découvert en 2018. Je regarde toujours vers mes racines parce que je comprends que ce sont les gens qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Cette nation, vous savez, en tant que chef d'entreprise, ce sont mes consommateurs. Donc sans consommateurs, les affaires ne prospéreront jamais. Monarchie constitutionnelle, marquée par une forte instabilité politique et où le roi Lesti III n'a pas de pouvoir exécutif, Sam Matekane doit d'abord former une coalition s'il veut mettre en pratique ses idées et guider son pays vers le changement. En Ouganda, la nouvelle épidémie d'Ebola qui sévit dans le centre du pays aurait fait, selon le ministère de la Santé, 17 morts en trois semaines. Un bilan qui diffère avec celui de l'Organisation mondiale de la santé qui fait état d'au moins 29 morts. Une différence qui s'explique par le fait que l'OMS prend également en compte les cas suspects, alors que le ministère de la Santé ne comptabilise que les cas confirmés. 180 morts provoquées par des affrontements interethniques à Kwanou en RDC. Le président ghanéen qui tacle les pays du G20 sur leur gestion climatique et le Japon qui réouvre ses portes aux touristes étrangers. C'est le reste de l'actualité. En RDC, plus de 180 personnes ont été tuées lors des affrontements impliquant les Teke et les Yaka, deux communautés de l'ouest de la République démocratique du Congo. Le conflit interethnique qui a débuté en juillet dernier a été déclenché par des différences sur les redevances coutumières. Une rémunération légale a versé aux autorités locales de la communauté Teke par les non-originaires de la région. C'est la deuxième fois que la province du Medombe est le théâtre de conflits communautaires. 
communautaire. Fin décembre 2018, les membres des ethnies Tende et Nounou s'étaient déjà affrontés, causant la mort d'au moins 500 personnes selon les Nations Unies. Pour l'heure, la situation est revenue au calme, a déclaré le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Mouyaya lors d'une conférence de presse donnée à Kinshasa. En visite à Paris depuis lundi, le président ghanéen Nana Koufou Addo, qui a été fait docteur honoris causa par l'Université de la Sorbonne en reconnaissant de son engagement, en a profité pour soulever la question climatique en Afrique. À un mois de la COP27, il revient sur les promesses faites à Rotterdam lors du sommet pour l'adaptation de l'Afrique au changement climatique. Il a ainsi regretté le manque de solidarité des pays du G20 à l'égard du continent le plus vulnérable au dérèglement climatique. Avec une émission d'à peine 3% du carbone produit dans le monde, l'Afrique ne concentre que 26% des financements climatiques, soit 18,5 milliards de dollars par an. Le Japon a rouvert ses portes aux touristes étrangers. Ce mardi, le pays a levé entièrement les restrictions mises en place pour faire face à la pandémie du Covid-19. Depuis plus de deux ans, le pays avait fermé ses frontières aux visiteurs venus de 68 pays et territoires de l'Union européenne et des États-Unis à condition de présenter une preuve de vaccination contre le Covid-19 ou un test négatif réalisé moins de trois jours avant le départ, les touristes peuvent de nouveau franchir les portes de l'Empire du Soleil levant. Retour en France où l'ancien Premier ministre Édouard Philippe va être convoqué à la Cour de justice de la République pour sa gestion de la crise du Covid-19. Les magistrats envisagent même la mise en examen de l'ancien Premier ministre pour mise en danger de la vie d'autrui et abstention volontaire de combattre un sinistre. Et on reste en France où le mouvement de grève initié il y a une dizaine de jours pour réclamer des augmentations salariales a été reconduit malgré la pression du gouvernement. La CGT et la direction de Total Energy ne semblent toujours pas ouvertes à la négociation. Pour le gouvernement, si aucun accord n'est trouvé rapidement, la possibilité de procéder à des réquisitions est sur la table. Mathieu Nicolas. Après avoir attendu une heure... C'est au tour de Carla de prendre place afin de remplir sa voiture d'essence. L'étudiante infirmière a décidé de profiter de son jour de repos pour faire le plein. Il était impossible de s'y rendre pendant qu'elle travaillait. Alors moi j'ai eu beaucoup de soucis, j'ai même pensé euh, d'aller plus loin vers la Belgique parce que ça fait trois jours que j'arrête pas de regarder l'application pour euh, le, le carburant. En France, la situation d'approvisionnement en carburant reste critique. La pénurie de carburant touche presque un tiers des stations-service de France et contrarie l'exécutif. Après une réunion d'urgence sur le sujet à Matignon, le gouvernement maintient son cap et continue de faire pression sur les salariés grévistes tout en menaçant d'intervenir. Le gouvernement envisagerait des réquisitions de salariés dans les raffineries. Le gouvernement appelle à ce que la totalité des blocages soit levée sans délai. Sans quoi nous prendrons nos responsabilités, c'est-à-dire que nous pourrions être amenés à les lever. Nous voulons que ça aille vite, quand je dis sans délai, c'est très vite, nous regardons heure par heure et nous nous réservons la possibilité d'intervenir si nous devions constater que la situation restait ou redevenait une situation bloquée. Il y a eu des avancées importantes hier qui justifient que nous puissions nous donner le temps de regarder cela. Des menaces qui n'ont aucun impact pour l'instant sur la mobilisation. La grève est reconduite pour ce mardi chez Total Energy. C'est également le cas chez Esso ExxonMobil. Les grévistes sont toujours insatisfaits des réponses des directions à leur demande de revalorisation. En Ukraine, suite aux frappes massives russes hier qui ont fait 19 morts selon un nouveau bilan, les membres du G7 doivent se réunir ce mardi avec la présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Une réunion qui doit servir à réaffirmer le soutien occidental à l'Ukraine. Tout autre chose maintenant, je vous emmène en Suisse où sous le double effet d'un hiver sec et d'une vague d'intense chaleur estivale, les glaciers ont pulvérisé tous les records de fonte en 2022. Pour preuve, le col du Tsanfleuron qui s'est libéré des glaces qui le recouvraient pour la première fois depuis l'ère romaine il y a plus de 2000 ans. Reportage. Quelques mètres de boue à traverser pour ces touristes venus se promener à la station Glacier 3000 en Suisse. 
quelques mètres, mais tout un symbole, celui de la fonte inexorable et de plus en plus rapide des glaciers helvétiques, qui surprend même ses randonneurs. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de glace. J'avais vu des photos où il y en avait plus, et tout le monde continue d'observer à quel point ça fond. Donc c'est juste surprenant, assez décevant finalement, et triste. Au col du Sanfleuron, à 2800 mètres d'altitude, cette langue de terre n'a pas été libérée de la glace depuis l'époque romaine, il y a plus de 2000 ans. Mais avec l'été caniculaire qu'a connu l'Europe, la glace millénaire n'a pas résisté. Pourtant, il y a 10 ans à peine, à cet endroit précis, on mesurait encore une hauteur de 15 mètres de glace. Véritable château d'eau de l'Europe, la Suisse voit son patrimoine glaciaire disparaître rapidement. Les glaciers ont perdu la moitié de leur volume depuis 1931, selon une étude de l'Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage. Un phénomène qui s'accélère ces dernières années. 2022 bat tous les records de fonte, selon les scientifiques. Cet été, il a perdu trois fois plus que les années moyennes. Il y avait deux facteurs. Il y avait un hiver avec peu de neige, beaucoup de vent qui a soufflé la neige. Et après, vraiment une canicule très belle depuis le mois de mai jusqu'à aujourd'hui, avec des températures très très chaudes. Et c'est ça qui a fait en sorte que le glacier fond très vite. Désormais séparés l'un de l'autre, les deux glaciers sont menacés à court et moyen terme. À gauche, le C rouge aura probablement disparu d'ici 10 ans, remplacé par un lac d'altitude. À droite, le glacier du Sanfleuron aurait encore cinq décennies devant lui. Il n'est pas possible de ralentir la fonte à court terme. Il est possible de ralentir la fonte des glaciers et le réchauffement du climat à long terme en réduisant les émissions de CO2 et en protégeant le climat. Dans le meilleur des cas, cela pourrait sécuriser environ un tiers des volumes totaux des glaciers suisses et, dans le pire des cas, sans réduction des émissions de gaz à effet de serre, presque tous les glaciers auront disparu d'ici la fin du siècle. Des employés s'affairent à retirer ces immenses bâches de protection. Posées au printemps dernier sur des endroits stratégiques, elles préservent la glace et la neige des rayonnements du soleil. Bien qu'efficaces à 70%, elles ne pourront pas sauver les glaciers helvétiques de leur mort programmée. Il serait trop coûteux de recouvrir la totalité des surfaces glacées. Tous espèrent donc un hiver rigoureux avec beaucoup de neige pour donner un peu de répit à la montagne. Et on termine cette édition avec la Ligue des champions qui reprend ce soir avec notamment le PSG et Benfica qui se retrouvent au Parc des Princes après leur match nul la semaine dernière. L'occasion pour les hommes de Christophe Galtier de faire un grand bond vers la qualification en cas de victoire. Voilà, c'est la fin de cette édition. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de la mi-journée. Bonne journée à tous, à demain. Au revoir.